வணக்கம் நண்பர்களே ட்ராக் வித் ஜாக் டிஎன்பிசி டிஎன்எஸ் சார்பி உங்களை வரவேற்பது நான் உங்கள் சகோ கிரண் ஓகே இன்றைக்கி பா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மராத்தாஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மராத்தா அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபிஃப்த் யூனிட் செகண்ட் வாலியூமில் இருக்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான டாபிக் டிஎன்பிசிக்கு சரி டிஎன்யூஆர்பிக்கும் டிஎன்யூஆர்பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐ ரேங்கில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகே பிசி லெவலுக்கு ஓகே சிம்பிளாக பார்த்துச்சுக்கலாம் அதுக்கு தேவையான ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் தனியாக சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஸோ டிஎன்பிசிக்கு மெயினான ஒரு டாபிக் அதை போக என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிராக் வித் சாக்கோட டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி மினி மார்க் டெஸ்ட் போயிட்டுருக்கு ஸ்டேட் லெவல் சரிங்களா ஸோ யார் வேணாலும் அதை அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ அதில் நிறைய பேர் எழுதிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் எழுதும்போது உங்களோட ரேங்க் என்னென்னு தெரிய வரும் சரிங்களா ஸோ ரேங்க் லிஸ்ட்டோட தான் கொடுக்குறோம் ஸோ அவங்க நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கீங்க அப்படின்றத ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது எப்படி அட்டன் பண்ணணும்னு தெரியலனா இதே நம்ம சேனலில் அதை எப்படி அக்சஸ் பண்ணணும்னு ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கோம் ஸோ அதையும் கொஞ்சம் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ உள்ளே போயிடலாம் யூனிட்டுக்குள்ளே மராத்தாஸ் இந்த மராத்தியர்கள் அப்படின்ற அந்த மராத்தா அப்படின்ற ஒரு சாம்ராஜ்யம் இந்த ஒரு இதே வந்து சாப்டர் உருவாக்குனது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் மேன் சிவாஜி அப்படின்ற சத்ரபதி சிவாஜி அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மராத்தாஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறாரு சரிங்களா ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயங்களாக பார்க்கலாம் சிவாஜி இருக்கும்போது என்ன நடந்தது சிவாஜி இறந்ததுக்கப்புறம் நடந்தது ஸோ அட் த சேம் டைம் தமிழ்நாட்டில் மராத்தாஸ் ரோல் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூணு விஷயமாக பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி பிறந்ததுலேருந்து அவர் இறக்குற வரைக்கும் என்ன நடந்தது அப்படின்னு மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ சிவாஜி எப்போ பிறக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் இருக்க பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் தான் அவர் பஸ் பிறக்கிறாரு சரிங்களா ஸோ அது இறந்த வருஷம் எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் எயிட்டியில் இறந்து போகிறார் ஸோ இந்த கேப்பில் என்ன நடக்குது பிறந்ததுக்கப்புறம் எப்படி கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்ற விஷயம் தான் பார்க்குறோம் சரிங்களா ஓகே அவரோட ரூல் மேக்ஸிமம் எப்போ இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வரும்போது கண்டிப்பாக எந்த செஞ்சுரியாக இருக்கும் செவன்டீன்த் செஞ்சுரியாக இருக்கும் ஓகேங்களா செவன்டீன்த் செஞ்சுரியில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் அவுரங்கஷிப் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகான் இருந்திருப்பார் ஸோ அவங்கெல்லாம் எப்படி இவங்க கொண்டு போனாங்க மெயினாக வந்து சிவாஜிக்கும் அவுரங்கஷிப்புக்கும் இடையில தான் வந்து சண்டை நடந்திருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஷாஜகான் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிருந்திருப்பார் சரிங்களா ஓகே எப்படி லீட் பண்ணி கொண்டு போனாங்க அதுக்கு இடையில வந்து பிஜப்பூர் சுல்தான்ஸ் கூட என்ன பண்ணார் இவர் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இதில் மெயினாக ஒரு மூணு பேர் கூட சண்டை போட்டிருப்பாருங்க அந்த மூணு பேர் யார் என்ன பண்ணாங்க அப்புறம் இவர் எப்படியெல்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே உள்ளே போயிடலாம் இதில் என்ன சிம்பிளானா நம்ம தஞ்சாவூரில் அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி சின்ன ஃபேக்ட் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்ட்ரடக்ஷனில் சரிங்களா சிக்ஸ்டீன் செவன்டி ஃபோரில் தான் வந்து தஞ்சையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம தஞ்சாவூரில் சரிங்களா தஞ்சூரில் ஸோ அது எப்போ எண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அது கடைசி மன்னர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரபோஜி ஸ்டார்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கோஜி ஸோ இதை நம்ம போய் பார்த்துக்கலாம் டீட்டெயில்டாக ஸோ சிம்பிளாக வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு மராத்தா மக்கள் யார் இவங்க என்ன அப்படின்றத சிம்பிளாக சொல்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இருக்கிற மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த ஏரியாவில் வாழ்ந்த மக்கள் தான் இவங்க அந்த ஏரியா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கார்டு அங்கிட்ட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேன்ஸ் வந்து சமமாக இருக்காது சமவெளியாக இருக்காது கொஞ்சம் மலையும் கிளைமா கொஞ்சம் செங்குத்தா கொஞ்சம் பள்ளத்தாக்கு இந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து வாழ் அங்கே வாழ்ந்த மக்களை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏரியாவை கொங்கன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அங்கே இருந்தவங்க தான் அந்த மராத்தாஸ் கொங்கன் அப்படின்ற ஏரியாவில் இருந்தவங்க தான் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மராத்தாஸ் இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் கொஞ்சம் முன்னாடி சிவாஜி வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாமினி அப்படின்னு ஒரு சுல்தான்ஸ் அந்த ஏரியாவில் தான் என்ன பண்ணாங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு கீழே இவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பாமினி சுல்தான்ஸ் கீழே என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த மராத்தாஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவங்க அப்படியே அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதறி கிடந்தாங்க ஸோ இந்த மக்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து மராத்தா அப்படின்ற ஒரு சாம்
ஓகே இவங்க இப்படி போய்ட்டு இருக்க பட்சத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே மக்கள் செதறி கிடக்காங்க நிறைய பேர் கீழே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவங்களெலாம் எப்படி ஒருங்கிணைக்கிறது அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் அதாவது முஸ்லீம்ஸோட அவங்களோட மதம் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஹிந்துயிசம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பக்தி இயக்கம் அப்படின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆக போயிட்டு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த பக்தி இயக்க ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட் என்ன ஆகிட்டுருக்குனா போயிட்டு இருக்கும் அதில் மெயினாக துக்காராம் சரிங்களா இந்த இவரோட அதாவது நம்ம சிவாஜியோட குரு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்தாஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து மெயினான ஆட்களாக இருப்பாங்க ஓகேங்களா அதில் முக்கியமாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான ஃபேக்ட் இது வந்து ஒரு பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஜஸ்டிஸ் ரனாடே அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்தி இயக்கம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்தி இயக்கம் மேக்சிமம் யாராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராமின்ஸாக தான் இருந்திருப்பாங்க முன்னாடி காலத்தில் ஆனால் இந்த நம்ம மராத்தா ரீஜனில் வரக்கூடிய எல்லாரும் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் தென் பிராமின் பிராமின்ஸ் அதாவது பிராமினர்கள் அல்லாதவர்களே சார்ந்தவர்களாக தான் இருந்திருப்பாங்க எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி இயக்கத்தில் துறவிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்ட் அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதை சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீதிபதி ரனாடே அப்படின்னு ஒருத்தர் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி அவர் உருவாக்குன அந்த பெரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு அவர் வச்சிருந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ராய்கர் சும்மா ஒரு அவுட்லைன் இது வந்து நம்ம புக்கில் கொடுத்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ அதை தான் பார்த்துட்ருக்கோம் வேறு எதுவும் இல்லை சரிங்களா ஸோ ராய்கர் தான் அவரோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க உள்ளே போயிடலாம் இதில் சிம்பிள் என்னென்னா எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு மட்டும் தான் பார்த்தோம் ரொம்ப குறுகலான பிளேஸில் இருந்திருப்பாங்க பாமினிக்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ சிவாஜி இறந்ததுக்கப்புறம் எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி அதாவது சிவாஜி போனதுக்கப்புறம் அகமது நகர் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீடார் அதுக்கப்புறம் பெரார் ஸோ இந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுல்தான்ஸ் கீழே மறுபடியும் சிவாஜி இறந்ததுக்கப்புறம் போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன சிவாஜியை பற்றி பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா சிவாஜி எப்போ பிறக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பிறக்கிறார் ஓகேங்களா சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பிறக்கிறாரு எயிட்டியில் இறந்து போகிறாரு ஸோ அவரோட ஃபேமிலி டீடெயில்ஸ் லைட்டாக பார்த்துலாம் அவர் எங்கே பிறக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிவ்நேர் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜுனார் அப்படின்ற ஒரு இடத்து பக்கத்தில் இருக்குது ஷிவ்நேர் அது அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அல்லது சிவநேரி கோட்டை அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க தமிழில் ஓகேங்களா ஷிவ்நேர் அப்படின்ற ஒரு லொக்கேஷனில் தான் அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கிறார் ஓகே இது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட் அவங்க அப்பாவை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஜி பான்ஸ்லே அப்படின்னு ஒருத்தர் ஓகேங்களா இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேவார ரூல் பண்ணிட்டு இருந்த சிசோடியாஸ் சிசோடியாஸ் அப்படின்ற அந்த ஜென்ரேஷன் அந்த வழி தோன்றலை சேர்ந்தவர் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாஜி போன்ஸ்லே ஸோ இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மெயினான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக இவர் எங்கே ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகமது நகரில் அதே அகமது நகரில் அகமட் அகமத் நகரில் அகமது ஷா அகமத் ஷா அப்படின்னு ஒருத்தர் கீழே என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபிசீனிய அமைச்சர் அதாவது மினிஸ்டர் ஆஃப் அபிஷீனியா அப்படி அபிஷீனிய மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அபிஷீனிய அபிஷீனியன் மினிஸ்டர் அப்படின்ற அப்படின்ற சிஸ்டத்துக்கு கீழே அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் அதில் வந்து மெயினாக இவர் யார் கீழே இருந்திருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் ஸ்லேவ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிக் ஆம்பர் மாலிக் ஆம்பர் அப்படின்ற ஒருத்தர் அதாவது அகமது நகரோட சுல்தான் யாராக இருந்திருப்பார் அப்படின்னு ரூலர் யாராக இருந்திருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகமத் ஷான்னு ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் ஸோ அவர் கீழே அபிஷீனிய மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு போஸ்டிங் கீழே யார் கீழே ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிக் ஆம்பர் அப்படின்றவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஸ்லேவ் அவர் வந்து ஃபார்மர் ஸ்லேவ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அவர் கீழே தான் அவர் வேலை பார்த்துட்ருக்காரு ஓகேங்களா இவர் எதுக்கு இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம்னா இந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க யார் கீழே அவர் வேலை பார்த்தார் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த அகமது நகர் சுல்தான் அவர் இறந்து இந்த இந்த சாப்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் யார்கிட்ட போய் ஒர்க் பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜப்பூர் சுல்தான் கிட்ட போய் ஒர்க் பண்ணுறாரு சரிங்களா பிஜாப்பூர் பிஜாப
நம்ம சிவாஜிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்கலைகள் எல்லாத்தையுமே கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு குருவாக இருப்பார் சரிங்களா ஸோ இவற்றை விட்டுட்டு சிவாஜியோட சிவாஜியவும் அவங்க அம்மாவையும் தாதாஜி கொண்டதேவ் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டுட்டு போயிடுவாங்க இந்த தாதாஜி கொண்டதேவ் யாராக இருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஜி பான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூனாவில் வந்து சில ஏரியாவை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாகீர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்துருப்பார் அதாவது ஜாகீர்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில லொக்கேஷன் சில நிலங்களை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவற்றை கொடுத்து அவங்க அது கீழே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஜாஜி பான்ஸ்லேயோட ஜாகீராக யார் இருந்திருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாதாஜி கொண்டதேவ் இருந்திருப்பார் ஸோ அந்த தாதாஜி கொண்டதேவ் கிட்ட தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜியும் அவங்க அம்மாவையும் வந்து அவர் விட்டுட்டு அங்கே சுல்தான்ஸில் போய் வேலை பார்த்துட்ருக்காரு ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மக்கள்கிட்டலாம் நல்லா பழகிறாரு யார் சிவாஜி அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே நல்ல மதிப்பு இருக்குது அவர்கிட்ட சரிங்களா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற நிறைய விஷயத்தை கற்று நல்லா ஸ்கில் நல்லா டெவலப் ஆகிறாரு சரிங்களா ஸோ இப்படியே போய்ட்டு இருக்கிறதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே டைமில் ரிலீஜியஸ் கிட்ட இந்த ராம்தாஸ் துக்காராம் ஏக்நாத் சரிங்களா ஏக்நாத் இவங்கள்ட்டலாம் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் ரிலீஜியஸ் ஒரு ரெண்டாக கற்றுக்கிறாரு அதில் வந்து மெயினாக ராம்தாஸை தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து குருவாக ஏற்றுக்கிறார் ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ராம்தாஸ் தான் அவரோட மெயினான குரு சரிங்களா ஸ்பிரிச்சுவல் குரு அப்படின்னு சொல்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்தாஸ் ஓகேங்களா இதுவே அரசியல் நான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓரியன்டாக இல்லை வார் வெல்ஃப் வார்ஃபேர் இந்த மாதிரி ஓரியன்டாக யார் குருன்னு கேட்டால் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாதாஜி கொண்டதேவ் ஓகேங்களா தாதாஜி கொண்டதேவ் தான் வந்து அவருக்கு நிறைய போர்க்கலையெல்லாம் கற்றுக் கொடுப்பார் ஸ்பிரிச்சுவல் ஓரியன்டாக யார் குரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்தாஸ் ஓகேங்களா அதை தான் இங்கே கொடுத்தேன் சிவாஜியின் குரு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்தாஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் துறவிகள் ராம்தாஸ் துக்காராம் ஏக்நாத் அப்படின்னு ரெண்டு மூணு பேர் வருவாங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இனிஷியலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டே இருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறாரு நிறைய பேர் நல்ல மதிப்புலாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு தன்னோட பத்தொம்போதாவது வயசில் நைன்டீன்த் வயசில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் ஏன்னா எப்போ அவர் பிறக்கிறாரு சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பிறக்கிறாரு ஃபார்ட்டி செவன்னா இருபது வயசு வந்திருக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜப்பூர் சுல்தானோட ஒரு தோர்னா அப்படின்ற ஒரு லொக்கேஷன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்சர் பண்ணுறாரு இந்த தோர்னா அப்படின்ற லொக்கேஷன் சரிங்களா ஸோ இந்த தோர்னா அப்படின்ற லொக்கேஷன் யாரோடது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜப்பூர் சுல்தானோடது ஆனால் அவங்க அப்பா எங்கே வேலை பார்க்குறாரு பிஜப்பூர் சுல்தான் கிட்ட தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு சரிங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்டாக் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்காரு அந்த கேப்பில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அந்த நை சிக்ஸ்டீன் செவன்டீஸில் அவருக்கு போரெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து அவரை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்த அவரோட குரு வந்து தாதாஜி கொண்டதை என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிடறாரு ஸோ இறந்து போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜியை டேரக்டாக என்ன ஆகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாகீர் ஆகிறாரு அந்த பூனைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூனாவுக்கு வந்து ஜி சிவாஜியே வந்து டேரெக்டாக ஜாகீர் ஆகிறாரு சரிங்களா அது வந்து அவங்க அப்பாவோட ஏரியா தான் கிட்டத்தட்ட ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாகீர் ஆகிட்டு சும்மா இருக்காமல் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண் அப்படின்ற சில லொக்கேஷன் நான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க கல்யாண் அதுக்கப்புறம் பாராமதி பாராமதி இந்திரபுரம் ஸோ இந்த மாதிரி சில லொக்கேஷன்லாம் யாரோடது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் அவங்க சுல்தான் பிஜப்பூர் சுல்தானோடது இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் அடி நம்ம சிவாஜி என்ன பண்ணுறாரு அடிச்சு கேப்சர் பண்ணிட்டே வராரு ஸோ இதை பார்த்து என்ன ஆகிறாருன்னா பிஜப்பூர் சுல்தான் கடுப்பாக வராரு இரிட்டேட் ஆகி என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்க அப்பாவை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுறாரு அவங்க அப்பா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஜி பான்ஸ்லேயே பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுறாரு ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பையனை ஒழுங்காக வச்சுக்கோ இல்லைனா கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் பிரச்சனை ஆகிற அப்படின்ற மாதிரி கூப்பிட்டு மிரட்டுறாரு ஜெயிலில் போட்டுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சில பேச்சுவார்த்தைகள் மூலமாக என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைனில் அவங்க அப்பாவை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் சிவாஜி என்ன பண்ணுறாருன்னா சிக்ஸ்டி நைன்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கார் எந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் ஈடுபடாமல் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃபைண்டு ஃப்ரம் த மிலிட்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு போட்டுருக்கேன்னா ஸோ அமைதியாக இருக்கிறார் சரிங்களா ஸோ அமைதியாக கொஞ்ச நாள் போயிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்பில்
முகமது அடில் ஷா அப்படின்னு ஒரு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜப்பூரோட சுல்தான் இவர் என்ன ஆயிடறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிடுறாரு ஸோ அவரோட பையன் அடுத்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசில் அவரோட பையன் ஒருத்தர் வராரு அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடில் ஷா டூ ஓகேங்களா இரண்டாம் அடில் ஷா அப்படின்னு சொல்கிற ஒருத்தர் வராரு இவர் வந்து வந்தது பதினெட்டு வயசில் வரார் ஓகேங்களா ஸோ என்ன நடக்குது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்குள்ள அந்த கேப்பில் என்ன ஆயிருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் அவர் இறந்து போகிறாரா ஃபிஃப்டி செவனில் கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு வாங்க சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்கஷிப் அவுரங்கஷிப் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடார் கல்யாண் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஏரியாவில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் கேப்சர் பண்ணுறாரு ஃபிஃப்டி செவனில் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த டைமில் யார் யார் கிட்டே சண்டை போய்ட்டு இருந்துச்சு அவங்க நம்ம சிவாஜிக்கும் பிஜப்பூர் சுல்தான் கிட்டே போய்ட்டு இருந்துச்சு இது அந்த டைமில் அவர் வந்து டெக்கான் சைடு தானே இது டெக்கானோட கவர்னராக தான் இனிஷியலாக யார் இருந்திருப்பா அப்படின்னா அவுரங்கசிப் இருந்திருப்பார் சரிங்களா ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த சிவாஜி இருந்த மராத்தாஸ் ஏரியாலாம் வந்து கொங்கன் அப்படின்ற ஏரியாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவர் மேலே அவங்க அந்த ஏரியா மேலே கொஞ்சம் கண் இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாருனா இவர் கிங் ஆனதுக்கப்புறம் அவர் முகல்ஸில் வந்து இவர் கிங் ஆனதுக்கப்புறம் அவுரங்கஷிப் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜப்பூரோட சுல்தானோட ஏரியாவெல்லாம் வந்து கேப்சர் பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு ஏரியாவாக ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே யார் பிஜப்பூர் சுல்தானாக இருக்கட்டும் நம்மளால் சிவாஜியாக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் சைலண்டாக அடக்கி தான் போகிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அதே வருஷத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பிரச்சனை வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மொத்தம் நாலு பேர் அவுரங்கஷிப் கூட பிறந்தவங்க ஸோ அடுத்து யார் கிங் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி அந்த போட்டியில் வந்து அடுத்து மறுபடியும் அந்த பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறக்காரு இவர் என்ன பண்ணிடுறாருனா டெல்லி போயிடுறாரு அந்த கேப்பில் நம்மளால் என்ன பண்ணுறாரு சிவாஜி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த கல்யாண் அதுக்கப்புறம் வந்து பிவாண்டி பிவாண்டி ஸோ இந்த மாதிரி லொக்கேஷன்லாம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடி மறுபடியும் ரீகேப்சர் பண்ணுறாரு யார் சிவாஜி ஸோ இப்படி ரீகேப்சர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை சும்மா நம்மளால் பார்த்துட்டு இருப்பாரா யார் பிஜப்பூர் சுல்தான் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து டெல்லி சைடு இருந்து டெல்லி சைடு மீன் முகல் சைடு இருந்து நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ நம்ம சிவாஜி வந்து நம்ம ஏரியாவை அட்டாக் பண்ண விடாமல் பார்த்துக்கலாம் அவனை இறங்குறானா நம்மளும் இறங்கலாம் அவர் அவருக்கு அகேன்ஸ்டாக பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிஜப்பூர் சுல்தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜிக்கு அகேன்ஸ்டாக இறங்குறாரு அப்படி இறங்கும்போது தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே கவனிங்க இந்த சிவாஜி அண்டு அப்சல் கான் அப்படின்னு போட்டிருக்கோமா டாப் கெட்டிங் ஃபிஃப்டி நைனில் சரிங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்தார் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் யார் வந்தால் அவுரங்கஷிப் வந்தார் அவர் வந்துட்டு ரிட்டன் போயிடுறாரு ஸோ அந்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கேப்பில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் நம்மளால் சிவாஜி எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் பிஜப்பூர் சுல்தான் அடிச்சு கொடுங்குவார் ஸோ இதை இந்த கடுப்பு தாங்காமல் பிஜப்பூர் சுல்தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சல் கான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் பண்ணுறாரு யாருக்கு அகேன்ஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜிக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஸோ அந்த அப்சல் கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முரட்டால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டைலாக் விடுறாரு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலையில் அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்கஷிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிவாஜியை வந்து மலைகளின் எலி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் தெக் தெக்கான் அது இன்னும் வந்து தெக்கானோட புற்றுநோய் அப்படின்னு ஒரு விஷயம்லாம் சொல்லியிருப்பார் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலைப்பகுதியில் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா குறைஞ்சு அதுக்குள்ளே இருந்து வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மலை எலியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சங்கிலியால் கட்டி இழுத்துட்டு வர்றேன் அப்படின்னு வீரவசனம்லாம் பேசுவார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்சல் கான் ஓகேங்களா அந்த அப்சல் கான் அப்படியே ஆஃப் பண்ணி பார்சல் பண்ணி அனுப்பிடுவார் நம்மால் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி சரிங்களா ஸோ அவரை போய் தான் வந்து அடித்து கொள்வது ந புளி நகத்தை வச்சு கிழிச்சு கொள்வது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யார் பண்ணோம் அப்படின்னா சிவாஜி தான் பண்ணுவார் ஸோ இதில் நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைனில் அப்சல் கான் அனுப்பிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடில் ஷா அப்படின்னு ஒருத்தர் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா பதினெட்டு வயசில் கிங் ஆனார் அப்படின்னு இங்கே இருக்கிற அடில் ஷா டூ ஓகேங்களா இந்த அடில் ஷா தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்சல் கான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சென்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது என்ன இவர் என்ன டைலாக் விட்டாருன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க மவுண்டைன் ரேட் அப்படின்ற ஒரு டைலாக் மவுண்டைன் ரேட் அப்படின்ற அப்படின்ற அதாவது மலைகளின் எலியை செயினில் கட்ட
மேரேஜ் அசம்பிளர் மாதிரி கல்யாணத்துக்கு போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி வேலைக்கு போகிற மாதிரி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மால் சிவாஜி அங்கே செய்ஸ்டாக அந்த வீட்டுக்கு என்ட்ரி கொடுத்து அவரை அடித்து நொறுக்கிறார் ஸோ அப்போ தான் வந்து அவருக்கு இந்த கட்ட விரல்லாம் கட்டாகி என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தப்பிச்சு ஓடிடுவார் ஸோ செய்டாக செய்ஸ்டாகனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரை திருப்பி அறுபத்தி மூணில் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மால் கூப்பிடுவார் யார் அவுரங்கசீப் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் அந்த இடத்துக்கு யாரை இது பண்ணுறாங்க ரீ அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவாசம் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஓகேங்களா இவரை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபகதூர் ஷா ஒன் ஃபகதூர் ஷா பகதூர் ஷா ஒன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இவர் தான் யார் அப்படின்னா மூவாசம் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஓகேங்களா அவரோட நிக் நேம் தான் பகதூர் ஷா ஒன் இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவுரங்கசீப்போட பையன் ஓகேங்களா ஸோ அவரை வந்து அடுத்த டெக்கானோட கவர்னராக என்ன பண்ணுறாருனா இவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு அதை மட்டும் பார்த்துங்க இப்போ சிம்பிளாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சல் கான் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அடுத்து முகல் என்ன முகல் முகல் சைட்லேருந்து ஆள் அனுப்புகிறாங்க முகல் சைட்லேருந்து யார் அனுப்புகிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்ஸ்டா கான் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவுரங்கஷிப் அனுப்புறாரு ஸோ அவுரங்கஷிப் வந்து அவுரங்கஷிப் அனுப்புறாரு அவர் வந்து சிவாஜி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டு தெரிகிறாரு ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீயில் செய்ஸ்டா கானை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அடுத்து யார் வர்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்சிங் ராஜா ஜெய்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் தான் வந்து ராஜ்புட்டோட சுப்ரீம் கமாண்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ என்னென்னா டெக்கானோட கவர்னராக யார் வந்துட்டா அப்படின்னா மூசா மூவாசம் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்துட்டார் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருனா இப்போ இவரை எப்படி பிடிக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப நம்மளால் சிவாஜி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னவா அடிக்க ஆள் அனுப்புகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோரில் என்ன சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரத் என்ன பண்ணுற அது வந்து சூரத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட் ஒரு துறைமுகம் அது முக்கியமாக அவங்களுக்கு நிறைய ரெவன்யூ வரக்கூடிய துறைமுகம் அந்த துறைமுகத்தை என்ன பண்ணால் அடித்து நொறுக்கி அங்கேருந்து எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடுறார் யாருனா சிவாஜி ஸோ இதை பார்த்து ரொம்ப கடுப்பான நம்ம ஆள் அவுரங்கசீப் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவில் நம்ம ராஜா ஜெய்சிங் அவர் பேரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேலே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் டாப்பில் ராஜா ஜெய்சிங் அப்படின்னு ஒருத்தரை அனுப்புகிறார் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நிறையா திட்டம் போடுறார் திட்டம் போட்டு எப்படிலாம் பிடிக்கலாம் எப்படிலாம் கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு த அப்புறம் டெக்கானில் இருக்கிற நம்ம மூவாசம் அவரோட ஹெல்ப்பெல்லாம் எலீட் பண்ணி ஒரு வழியாக அப்படி இப்படிமா போய் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவில் ராய்கர் அப்படின்ற போர்ட்டை என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் கேப்சர் பண்ணிடுவார் ராய்கர் அப்படின்ற கோட்டையை கேப்சர் பண்ணிடுவார் ஸோ இப்படி கேப்சர் பண்ணதுனால இவருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆள் சிவாஜி கொஞ்சம் ஆஃப் ஆயிடுவார் ஸோ நம்ம கோட்டை அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மராத்தாஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்டையை பிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும் கோட்டையை வந்து கோயில் மாதிரி பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் அதை கேப்சர் பண்ணதுனால ராய்கருங்கிற கோட்டையை கேப்சர் பண்ணதுனால இவர் என்ன ஆயிடார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரண்டர் ஆயிடார் கிட்டத்தட்ட சரண்டர் ஆகிட்டு பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்துடுறாரு ஜூன் லெவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புரந்தர் அப்படின்னு ஒரு ட்ரீட்டி போடுறாங்க புரந்தர் அப்படின்னு ஒரு ட்ரீட்டி போடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த புரந்தர் அப்படின்ற ட்ரீட்டியில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மான் சப்தாரை அப்பாயின் பண்ணுறோம் இனிமேல் வந்து முகல்ஸுக்கு ஃபேவராக நீங்கள் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிஜப்பூரை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு பிஜப்பூரை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி டீல் பேசுகிறாங்க ஓகேங்களா அவரும் சரின்னு சொல்லிடுறாரு இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவாஜி இதுக்கு மேலே எதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணியிருந்தாரோ அந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு பிளேஸில் ஒரு இருபத்தஞ்சி பிளேஸ் வந்து ரிட்டன் பண்ணிடுறார் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்படியே இருக்கும்போது அந்த பட்சத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபேக்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல தானே புரந்தர் அப்படின்ற டிடி போட்டாங்க இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ராவுக்கு கூப்பிட்றாரு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெய்சிங் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிட்றாரு யார் அப்படின்னா சிவாஜியை சிவாஜியை கூப்பிட்றாரு ஸோ சிவாஜி ப்ளஸ் அவரோட பையன் என்ன பண்ணுறான் மூத்த பையன் சாம்பாஜியும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ராவுக்கு போகிறாங்க இந்த போகும் பட்சத்தில் அங்கே வச்சு அவரை என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வச்சு என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரை ரொம்ப அவமதிக்கிறாங்க அவமதித்து அவரை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க
அதுக்கு சவுத் அப்படின்ற ஒரு டேக்ஸ் போடுறாரு சரிங்களா இந்த சவுத் அப்படின்ற டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் கொடுக்கணும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் சவுத் அப்படின்றது என்ன நார்த்து சவுத்து வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு ஸோ நாலு பார்ட்டில் ஒன்று தானே சவுத்து ஸோ ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் சவுத் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை நாங்கள் டினோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா சவுத் அப்படின்ற ஒரு டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த டேக்ஸ் வந்து எந்த ஏரியாவுக்கு மெயினாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரத்துக்கு ஓகேங்களா ஓகே செவன்ட்டீஸ்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போயிட்டுருக்கு செவன்ட்டி ஃபோரில் என்ன ஆகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி ராய்கர் போர்ட்டில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்திரபதி அப்படின்ற டைட்டிலோட என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரியணை சரிங்களா இங்கே பார்த்து வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் செவன்ட்டி ஃபோர் ஜூன் சிக்ஸில் என்ன ஆகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்திரபதி அப்படின்ற டைட்டிலோட சுப்ரீம் சத்திரபதி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கிங் அப்படின்ற மாதிரி அவர் என்ன ஆகிறாருன்னா கிங் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணி டைட்டில் போட்டு ஏறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏரியாவாக அப்படியே சவுத் நோக்கி அதாவது நம்ம சவுத் சைடு என்ன பண்ணுறாருன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப்சர் பண்ணிட்டே வருவார் கோல்கொண்டா இந்த கோல்கொண்டாவோட என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரீட்டி போட்டுக்கிறாரு ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரீட்டி போட்டு அவங்களுக்கு சில கொஞ்சம் ஃபேவர்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏரியாவாக கேப்சர் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு கடைசியாக வந்து வேலூர் அதுக்கப்புறம் செஞ்சி ஸோ கடைசியாக தஞ்சை இங்கே வரைக்கும் வந்துடுறாரு ஓகேங்களா ஸோ தஞ்சாவூருக்கு வந்து தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட சின்னமாக அதான் பார்த்துருந்தோம்ல சித்தி ஒருத்தவங்க சரிங்களா அந்த துக்காபாய் அவங்களோட பையன் தான் யார் அப்படின்னா அந்த வெங்கோஜி ஆர் எக்கோஜி அப்படின்னு ஒருத்தர் கீழே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் விட்டுறாரு ஸோ தஞ்சாவூர் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க நாய்க்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வச்சுருந்துருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பல்க் அமௌண்ட்டை வந்து நான் வந்து பே பண்ணுறேன் அப்படி கப்பம் கட்டுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் ஸோ இப்படியே போயிட்டுருக்க டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி டைமில் இவரோட பையன் சாம்பாஜி என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெல் இது போயிட்டு வந்தாங்களா ஆக்ரா ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் தப்பிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடி நம்மால் சாம்பாஜி என்ன பண்ணுவாருன்னா முகல்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ணி எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மான் சப்தார் அப்படின்ற போஸ்டிங் தந்திருக்காங்க ஸோ நான் அங்கே போகிறேன் மான் சப்தார் அப்படின்ற போஸ்டிங் தந்திருக்காங்க ஸோ நான் அங்கே போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் என்ன பண்ணிடுறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போய் ஜாயின் பண்ணிடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ரிட்டன் வெளியே வரும்போது நீ எப்படி வெளியே போகலான்னு சொல்லி சாம்பாஜியை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும்போது இதெல்லாம் கேட்டு சிவாஜிக்கு ரொம்ப மனவர்த்தாக என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இல்லாமல் நிறைய வாரில் ஈடுபட்டு அவருக்கு உடம்பு ரொம்ப சரியில்லாம் போய் சிக்ஸ்டியில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபிஃப்டி த்ரீ வயசில் தன்னோட ஐம்பத்தி மூணாவது வயசில் என்ன ஆயிடுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிடுறாரு சரிங்களா ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு மூணு பேரோட பேர் யாவும் வச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சல் கான் அப்படின்னு ஒருத்தர் இந்த டாப்பில் இருக்காரா அப்சல் கான் அப்படின்னு ஒருத்தர் நெக்ஸ்ட் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்து வச்சுக்கோங்க செய்ஸ்டா கான் அப்படின்னு ஒருத்தர் அப்சல் கான் செய்ஸ்டா கான் நெக்ஸ்ட் யாருனா நம்ம ஆள் ஜெய்சிங் ராஜ்புட் இவங்க மூணு பேர் கூட தான் சண்டை ஓகேங்களா ஸோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க போதும் அப்சல் கான் கூட ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி அதுக்கடுத்து வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகமது நகரில் அதாவது நம்ம பிஜப்பூர் சுல்தான் அனுப்பிச்சு அடில் ஷா அனுப்பிச்சா அப்சல் கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம அவுரங்கசீப் ஃபஸ்ட்டு அனுப்புகிற அந்த முதல் ஆள் யார் யாருனா செய்ஸ்டா கான் அவங்க ரெண்டு பேர் பேரும் ஜெய் ஜெயந்தா செய்ஸ்டா கான் ஜெய்சிங் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல தான் வந்து ஜூன் லெவனில் வந்து பிறந்தார் அப்படின்னு ட்ரீட்டி போடுவாங்க இதுபடி என்ன பண்ணுவாருன்னா இனிமேல் வந்து நீ வந்து முகல் சிக்கியில் தான் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சிவாஜி வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி மெயினான ஃபேக்ட் தான் முக்கியம் வேறு எதுவும் முக்கியம் இல்லை சரிங்களா ஸோ சிவாஜிக்கு அப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்றத சிம்பிளாக இன்னொரு சாப்டரில் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ